собрались в храме, чтобы вспомнить Рождество Христово. Как это было в молитве, в благоговейном чувстве прославить Бога, в удивлении о том, как премудрый, с какой любовью он совершает спасение роду человечества каждого из нас. Заблудшая отца, потерянная травма, с такой любовью ищется отцом небесным. Сын позже приходит на землю. Умоляется царь царей до вида младенца. И не только вида, а во всей полноте принимает природу человеческую, кроме греха. Младенец ясно полагается по вихре, испытывает на себе холод, и все, что сопутствует человеческой природе. И вместе с тем мы прославляем великую любовь Божию и смирение, умалиться до такого образа. И мы видим, как Бог учит своим действиям, что значит зло исправляет любовь. Грех первых людей лишил их возможности пребывать в раю. Об этом прекрасно сказал Святейший Патриарх в своем послании. Изгнанные из рая определением Божьим люди через сошествие на землю Сына Божьего становятся паки сынами Божьими. Не только возвращается прежнее состояние для людей, но более того дается им Богом. Сын Божий явил нам пример совершенного жития, даровал нам силы к этому, Вдохновил своим примером и каждый праздник Рождества Христова, и другие события, которые так или иначе связаны с жизнью Спасителя мира, вдохновляют нас к этому и служит добрым таким напоминанием, какими мы призваны быть. Ради чего пришел Спаситель мира? Пришел, чтобы спасти нас, пришел, чтобы спасти через смерть свою вольное страдание, таким образом запечатлевая свою великую любовь каждому из нас. Пусть радость праздника пребывает с нами и вдохновляет на ответную любовь к Богу. И чтобы жизнь наша хотя бы отчасти строилось подражание Христу, Его любви, Его мудрости, Его великому смирению. Христос родился! Радость о празднике, мирная, тихая, пребывает в сердцах, нужно ее беречь, нужно ее носить в сердце своем, ну и делиться с другими этой радостью щедро, ну и внимательно.